በትልቅ ክብር ተጠርቶ እንዲገባ ነው የሚፈልገው። ኦ መንግስቱ ለማርያምን ባለ ማስገባት ወደ ሀገር አንድ ሆነ ፍቱ ተደረገ ብለ እዛ ጋር ግን የሚደረጉ ሌላ ኮንትራዲክሽኖች በጣም ፓራዶክሶች ሁሉ ጭምር ስላሉ የቱ ጋር ነው ፍት ምንድነው መንግስቱ ያለ ማርያም ያደረገው ቅርብ ጊዜ ያያናቸው ፖለቲሽያንስ ምንድነው ያደረጉት ስለዚህ ሚዛን ላይ እናስቀምጣለን ፍት ይሰጥ አንድ ነገር ነው ፍት እንዴት ይሰጣል እኔ እንደ እስካሁን የተኖረበት ኑሮ ራሱ ቅጣት ነው ለኔ የሚመስለኝ በርግጥ መንግስቱ ያለ ማርያም ጄኖሳይድ ፈጽሟል ወይ ነው አንድ ሰው ወደ አገሩ እንዳይገባ የሚከለከልባቸው ራሱ ተቀመጡ በእርጉ ላይ ተቀመጡ ነገሮች ይኖር ይሆናል ጄኖሳይድ ቢፈጽም ICCJ ወይም ደግሞ ያለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ለምን ነው ከዚምባብዌ ያልወሰደው ስንት ነፍሰ በላ አለ በበካክላችን ስንት ጥፋተኛ አለ ፍርዱን ያልተሰጠ እንግዲህ እዚ ማህበረሰብ ውስጥ የኖርን ስካለ እምን ያለ በዛን ጻራ እንዳንዴ ፍት ተዛብቶ ነው ያለ መንግስቱ አይለማርያምን ለማጽደቅ ወይም ደግሞ ይሆነ እንደዚህ ፕሬዝ ለማድረግን ብቻ አይደለምና እንደ ነገለ ልጆቻችን ለታሪክ ምንለው ነው መንግስቱ አይለማርያም ካገር ከወጣ ዚምባብዌ ያለ ኦልሞስት 3 እና 4 አመት ከሆነ በኋላ ነው በዩኔስኮ የ2 ሚሊዮን ዶላር የተሸለመው የትኛው ሰው ነው አሁን ወደ ሀገር መንግስቱ እንዳይገባ የሚፈልገው የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ወደ ሀገር መመለስ የሚመለሰው በጣም ብዙ መልሶች አሉ። ለምን አይገባም ከሚሉ ሰዎች ውስጥ ነኝ? እንዲገባም ደግሞ ግፊት ከሚያደርጉ ሰዎች ውስጥ ነኝ። ለዚህ ሰው ከመጠንቀቅ የተነሳ በቀልብ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ብያስባሉ። አሁን ያሉ ጥቂት መሪዎች አንዴ ሪፖርቴጅ እንደምገበሉ በጣም እርግጠኛ ነው። በጣም ለታምናለህ። በርግጠኛ ነው። እንደ ህጻናት አንባሎች ምንነኝው አባታችን ወደ ሀገሩ መግባት አለበት ብለን አፕሊኬሽን መጻፍ ሳይሆን ታሪክ ራሱ ለመሪዎቻችን ታሪክ እንደሆነ ጥፋት ተጠፍቷል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ይቅርታ መጠየቅ አለበት ይቅርታ ይደይላል ይችላል። ነገር ግን እሱ ይቅርታ ተጠይቆ ወደ ሀገሩ ይገባል ብለን እንጠብቅ ሰዎች ነው። ኔስ ካውን ቦርስቲ ማሰቦ የነበረው ምንድነው ለውጥ መጥቷል ለውጥ ሲመጣ ወደ ሀገራችን ይገቡ ያገራችን ልጆች ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ በጣም ሚቆረቆሩ ስለ ሀገራቸው በጣም በብዙ ርቀት ማይል ስለላይ ሆኖ ብዙ ድምጾችን ያሰሙ ይነበሩ በቲያትሩ በዩ በፖለቲካው በዩ በኢኮኖሚ በዩ በብዙ ነገር ሲሳተፉ ይነበሩ ለውጥን ተከትሎ ወደ ሀገር ገብተዋል ወደ ሀገር ከገቡ ሰዎች ውስጥ አገር ከመጡ በኋላ ደግሞ የሚያሳዝን ድርጊት የፈጸሙ ሰዎች አሉ። which is ኢትዮጵያ እንስ ባህሉ ነው ይቅርታ መባባል ካልቸራችን ነው በሚል በይቅርታ መታለፍ የሚችል ስራዎችን ተግብረው ዛሬም ተባቂ ተመድቦላቸው ሚንቀሳቀስ ሰዎች አሉ። ማቀብ አንድ ከታች ከሚሊተሪ መሰረት ያለው ራሱን በሚሊተሪ ሳይንስ ውስጥ አሳድጎ በሀገሪቱ ላይ በነበረው የሞናርኪክ ወይም ደግሞ የፊውዳል ፍርዓትን ሰዎች ባሪያና ጭሰኛና ጌታ የሚባሉበትን ያንን ፍርዓት በትንሽ ባለው ወቅት ሰዎችን አስተባብሮ የብዙ ሰዎች መሬት ላራሹ የሚለው አዋጅ ስቆጣ በግዜ ድረስ ሰዎች በኩልነት እንዲታዩ ያደረገ አንድ መሪ ሰዎች ንብረት እንዳይዙ የተደረገበትን ዘመን ንብረት እንዲኖራቸው በኩልነት የተደረገ ወቅትን የሚያስታውስ ትውልድ በዚህ ጋፕ ወይም በዚህ ጀነሬሽን ውስጥ አለ በእያስባሉ። ምናልባትም ከ1987 ወር ደግሞ 89 በኋላ verdict ወይንም ጥፋተኝነት ውሳኔ ሲሰጥ በጄኖሳይድ ተከሰው የነበሩት ሰዎች የኛ አባት ጀምሮ መንግስቱ ያለ ማርያም ጀምሮ የሞት ቅጣት ወይም ደግሞ የሜድክ ስራት የተወሰነባቸው አብዛኞቹ ከስር ተለቀዋል ኦኬ ስለዚህ ጄኖሳይድም ተከሰው የነበሩት ለኔ አሁን ፓራዶክሱ ምንድነው በርግጥስ እኔ አሁን የግባለ ሙያም ስለሆነ እንኳን ጀጅመንት ተሰጥቶበታል ያን ነገር ለናስዋል ፈልገው በርግጥ መንግስቱ ያለ ማርያም ጄኖሳይድ ፈጽሟል ወይ አንድ ሰው ወደ ሀገሩ እንዳይገባ የሚከለከልባቸው ራሱ 
ተቀመጡ በእርጉ ላይ የተቀመጡ ነገሮች ይወሩ ይሆናል ጄኖሳይድ ቢፈጽም ICCJ ወይም ደግሞ ያለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ለምን ነው ከዚምባብዌ ያልወሰደው ለምን ነው እንዲቀጣ ያደረገው እነ ቻርልስ ቴለር የተወሰዱ ሲቀጡ አይተናል አይደለም እንዴ የ ክሮአትስ በብዛት ተፈጽፈው የተባሉት እነ ሚሎሶ ዳ ሚሎሶቪች ያለም አቀፉ ፖርፍድ ቤል ላይ ቀርበዋል አይደለም እንዴ ብዙ አገራት ለምን አልቀረው ስለዚህ ከኛ ወይም ደግሞ እሱን ከመቃወሙ ግሩፕ ውጪ የሆኑ የሰባይ መብት ተሟጋች ሀገራት በብዛት አሉ። እንግዲህ ሶይላ ማርያም ከሀገር ከወጣ ዚምባብዌ ያለ ኦልሞስት 3 እና 4 አመት ከሆነ በኋላ ነው በዩኔስኮ የ2 ሚሊዮን ዶላር የተሸለመው። በአፍሪካ ወይንም በኢትዮጵያ ውስጥ የኤሊትሬስ ማህይምነትን በማጥፋት ዘመቻ ቁጥር አንድ ተብሎ። ለምን ይፈጽም? ለምን ይሄን ነገር አዋርድ ይሰጥታል? ዩኔስኮ የሚገኘው አሜሪካ ውስጥ ነው። ያለም የሰባይ መብት ተሟጋች አሜሪካ ናት። ብዙ አገራት ዛጋ አሉ። ሶ ይሄን ነገር ላይ ያይዝ ልሽ የፈለኩት ምንድነው? ቀናቶች አለፉና አገራችን ላይ አዲስ ለውጥ ሲመጣ እርግ ሰላም የቆየው በማካላችን ያለው ቁርሾ ተተን አዲስ ዘመንን አምጣ ሶ ብዙ ወደ ሀገር የገቡ የፖለቲካ ሰዎች አሉ በብዙ ነገር ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ አሁንም ደግሞ በዚህ የፖለቲካ ለውጥ ፍላጎቱ የማይኖራቸው አንድ ቦታ ደግሞ ጥቂት ጊዜ ተቀምጡ ሰዎች አሉ። የትኛው ሰው ነው አሁን ወደ ሀገር መንግስቱ እንዳይገባ የሚፈልገው? የትኛው ሰው ነው መንግስቱ ወደ ሀገር እንዲገባ የሚፈልገው? የትኛው ህግ ነው መንግስቱ አይለማራም ወደ ሀገሩ እንዳይገባ የሚከለከለው? እነኚህ ነገሮች ትንሽ መልስ ማግኘት ያለባቸው ስለሚመስለን ያነሳዋቸው እንደገለ ፍላጎቴ ግን መንግስቱ አይለማርያም ሀገሩ ላይ ተሹሟል ሀገሩ ላይ ማዕረጋ ግንቷል ሀገሩ ላይ ያለ ወልዷል እሱ ብቻ ሳይሆን ግን ሀገሩ ሀገራቸው ሚናፍቁ ልጆች አሉት አሁን የመንግስቱ አይለማርያም ወደ ሀገር መመለስ የሚመለሰው በጣም ብዙ መልሶች አሉት አንደኛ የሚመለሰው ምንድነው ኦኬ ጥፋት አጥፍቷል እንበል እሱ ሲመራው በነበረው ስርዓት ውስጥ የተጠፉ ጥፋቶች አሉ ማን ከደውናቸው እነሱ ጥፋቶች ግን በይቅርታ መተላለፋቸው ነው በይቅርታ ይተላለፋሉ ተብሎ እኮ አብሮ የነበሩ ባለስልጣናት በይቅርታ ፓሮል ተደርጎ ወጥቷል ብዙ መጻፍቶችን ጽፈው እግዚአብሔር የሰጣቸው እንዳገኝ ይሁት እየመሩ በከተማው ውስጥ የተንቀሳቀሱ ያሉ እኮ እየተሰበሰቡ ውሳኔ ውሰው ሰዎች አሉ ሶ ይሄ ሰው ለምን አይመጣም ምናልባትም እኔ አሁን ምሰጋው ለዚህ ሰው ከመጠንቀቅ የተነሳ በቀልብ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ቢያስባሉ አሁን ያሉ ጥቂት መሪዎች አሁን ለውጡ ቁንጮ ሆኖ የሚመሩ ጥቂት መሪዎች ምናልባትም ከቀን ከቀንነት በማሰብ እንግዲህ ሰው ለማሪያም ወደዚህ ቻገር ቢገባ ሊፈጥር የሚችለው ነገር ምንድነው እድሜው ብቻ ማየት አይደለም የሰው ልጅ እድሜው አሳሰቡ ይበልጣል አንዳንድ አንዳንድ ደግሞ ከሰው ልጅ እድሜው ከፍ ብሎ አሳሰቡ ይወርዳል ግን በቁንጮ ደረጃ ያሉ መሪዎች እናልባትም ከማሰብ ስሜታዊነት ውስጥ ያሉ አሁንም ትክክለኛውን አውነት ያልተረዱ ሰዎች እዚህ ሰውን በሰላም እንደሌሎቹ አመጥቶ እዚህ ሰው ላይ አንዳንድ አታክ ቢደረግ በዚህኛው በማምሻ እድሜው ላይ ተስማይሉ ነገሮች ሊፈጸሙ ይችላሉ ከሚል ስጋት የተነሳ ቁንጮ ቁንጮ ማሪዎቹ ያስባሉ ይያስባሉ አኔ በግሌ ግን አሁን ብጠይቂ ለምን አይገባም ከሚሉ ሰዎች ውስጥ ነኝ እንዲገባም ደግሞ ግፊት ከመያረጉ ሰዎች ውስጥ ነኝ አለስ መንግስቱ አይለማርያም ወደዚህ ቻገር ላይመጣ የሚችልበት ምክንያትን ራሱ መንግስቱ አይለማርያም ካልነገረው በስተቀር በሱ ውስጥ ግን ወደ ሀገሩ የመግባት ፍላጎት እንዳለው እናቃለን እንደሚናፍቅ እናቃለን ልጆቹ የልጅ ልጆቹ እዚህ ሀገር ላይ መኖር እንደሚናፍቁ እናቃለን የማይገባባቸው ምክንያቶች ቅድም እንዳልኩሽ እኔ በግሌ በተረጠረው አንደኛው እናልባትም ጥቂት ሁለት እና ሶስት አሁን ያሉ በትልቅ አማራር ላይ ያሉ ሴኩሪቲውን ስለሚሰቡት መልካም ያደረገ ሰው ወደ ሀገሩ ውስጥ አምጥቶ እናልባትም ደግሞ የብዙ ኮንፍሊክት መነሻ እንዳይሆንም ብልህነትም 
የተላበሱና ቀን የሚፈታው ግዜ መልስ የሚሰጠው ነገር ግዜን እየተጠበቁ ያሉ ሰዎች እንዳሉ ነው የሚሰማኝ አንዳንድ ጊዜ ልጅ ከቤት ይጣላና ይወጣ ወላጆቹ እስኪ ሰክሙ ነገሩን በትክክለኛ መንገድ እስኪያውጽ ጎረቤት ጋር መቀመጥ ሰክነው ነገሩን በተለያየ አቅጣጫ ካዩት በኋላ ነው ጎረቤት ልጅን ይዞ መጥቶ በላንተ ሁለተኛ እንዲያታድርክ እናንተ በዚህ መልኩ ተመልክቱት ይልና ቤተሰባዊነት ይከተላልና ያቺ ቀንን እየተጠበቀሽ ናት አና ኤርፖርት ኤጀንት እንደምቀበሉ በጣም ልግጠኛ ነኝ ወጣ አለ ታምናለ ወርግጠኛ እውነት እውነት ነኝ ደብዳቢ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ተልኳን የሚባል ነገር ሰምቼ ነበር ለዚህ አይነት እንቅስቀስ ጀምራችሁ ነበር ይግባ ማለት እንዲገባ በሚል ያረጋችሁ ከፍ ያለ ነገር አለ ከጻናታም ባንጆሽ ጋር በተያዘ ከኛ ጋር በተያዘ ያለ ይለም ዛቱና ቆይ ይለም አሁን በደብዳቢ ወደ ሀገሩ እንዲገባ አይደለምኛ ምንፈልገው በትልቅ ክብር ተጠርቶ እንዲገባ ነው የሚፈልገው ደብቶኛል ያን ቅስቀሳ እንድትጀመር መግባት አለበት የሚለውን እንትን ግፊት ሌሎች ግሩፖች በጻናት አምባሎች ሳይሆን በሌላ አካላት እንግዲህ መንግስቱ መንግስቱ ለማሬ በኢትዮጵያ ማሪ ብዙ የኢትዮጵያ ልጆች አባት not only የጻናት አምባሎች ብቻ ሳይሆን በተለይም ደግሞ እኔ አሁን እንደሚሰማኝ ነው ታደርጅ አይደለሁ ስለዚህ ብዙ ወታደሮችን አውቃለሁና በብዙ የወታደር ክፍል ውስጥ ያለፉ ሰዎች ያለውን ኡነት ይረዱታል because the ወታደራዊ ክንፍ የፖለቲካው ክንፍ ሲመራው የነበረው ሲመራ የነበሩት ሰዎችም አብረውት ያሉት እነዚህ ግፊቶች ወደ መንግስት አቀርቦት ሊሆን ይችላል እኔ እንደምጠረጥሮ ደግሞ መንግስትም በዚህ ረገድ መወያየት የሚፈልጋቸው ግሩፖች ስላሉት ቀደም እንዳልኩሽ ነው ጎረቤት ጋር ተቀምጦ ይተደርጎ ነው ልጅ ያጠፋው እንኳን ወደ ቤት የሚገባውና እሱ ለማድረግ ምጥረት እየተደረገ ሊሆን ይችላል እኔ ግን እንመኛው እንደ ህፃናት አምባሎችም እንመኛው አባታችን ወደ ሀገሩ መግባት አለበት ብለን አፕሊኬሽን መጻፍ ሳይሆን ታሪክ ራሱ ለመሪዎቻችን ታሪክ እንደሆነ ጥፋት ተጠፍቷል መንግስቱ ለማማሪያ ምክርታ መጠየቅ ካለበት ይቅርታ ይደይላል ኢትዮጵያ ነው ነገር ግን እሱ ይቅርታ ተጠይቆ ወደ ሀገሩ ይገባል ብለን እንጠብቅ ሰዎች ንቀበሏልን ብለን እናስብ ሰዎች ነው ምክንያቱም እዚች ሀገር ላይ ምናልባትም አጥፍቷል ከሚባላቸው ጥቂቶች ውስጥ አልመቷል ምንለው የኢትኖራ የገበሬዎች ዩኒየን ዛሬ የለም የኢትኖራ የገበሬዎች ዩኒየን 1976 ዓ.ም ተመረጥ ከለር ቴሌቪዥን ያዩ ነበር ጥሩ ምግቦችን ምገቡ ነበር ለሀገር ተስፋ የሆኑ ገበሬዎች ነበሩት ብዙ ዩኒየኖች ዛሬ የትንንሽ ነጋዴ ገበሬዎች ሱቅ ናቸው በፊት ግን ዩኒየኖች የብዙ የኢትዮጵያ ገበሬዎች አይናቸው ይገለጡበት ትምህርት ቤት ሴንተር ያለበት ጤና ያለበት ማን ነው እኛ ያደረገው ካንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሰዎች በሰፈራ መልክ ተወሰዱ ተባለ እንጂ የሶሻል ሪሌሽንሺፑን አጥብቆት ምናልባት ምን ያውን የሰራውበት ቦታ ነው እንግዲህ ከፋ መጀመሪያ ካለ ይጎኝ የሰራ ከፋ ከባቢ ነው እዚ ክልል የሚለው ነገር ሆኖ አልገን የትግራይ ልጆች አሉ የአማራ ልጆች አሉ የኦሮሞ ልጆች አሉ የደቡብ የከምባታ አንድ ላይ ሆኖ ነው ህዝቡ የሚኖረው እንዴት መጣችሁ በየሰ ጠይቅ because ያ ቦታ ኦሪጅናሊ ያሉ ሰዎች ከፋ ማህበረሰብ ናቸው ሰባ አንድ አመት ምረስ ምናምን ከዚህ ቦታ መጣን እዚህ እንድናለማ የተጋቡት ስትመለከታቸው ግን አባት ከፋ እናት የወሎ ሰይት ናት አባት ትግሬያንስ ነው እናት ከፋ ሰይት ናት የተወለዱ ልጆች ኢትዮጵያ አይናቸው አሁን ባለው ዛሬ እንደዛ ልጆች የት እናርጋቸው ስለዚህ ይሄንን ነገር ያደረገ ሰው ማን ነው እንኳን ተብሎ ታሪክ በራሱ ግዜ ነፍሱን ማቆይቶት ለሀገር ዊትነስ የሚሆን መጽሐፍ ስለሆነ ነው አሰውየው ይመጣል ቤት ስለፈረገ በሀገር ሳይል አርጓል ወይ ደሞ ወጣል ከተባለ በኋላ የ አለማ ከፉ የትምርት የባህል እና የሳይንስ ተቋም ያንን ሽልማ ሲሰጠው ጥናት አድርጎ ማህይምነት እንደ 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 በሽታ የሚቆጠር መሪ ነው ማለት ነው። አሁን ብዙዎች ያ ሰው ወይ ደግሞ የኛ አባት መንግስቱ አለማራ ሚዚክ ሀገር ፕሬዝዳንት የነበረው ሰው እንዳልተማራ አድርገው በጣም በብዛት የሚቆጠሩ አሉ። ግን በንጉሱ ጊዜ ካንድ ምሶስ ጊዜ አሜሪካ ነገር ሄዶ ተመላልሶ የተማረ ሰው ነው። ሱ ፕሮፋይል ማይት ቻለ። እውቀት አለው ማለት ነው። 
የፖለቲካ ዕውቀት ብቻ ሳይሆን ለዚህ ቻገር ቢጠሙ ሌሎች ሌሎች ዕውቀቶች አሉት ስለዚህ ሰው በውቀት ሼፕ ካልተደረገ ሀገር ዓለም አመሚል ህልም ነበር ማለት ነው ብዬ ነው የማስበው ሶ በዛ ስልጣን ገና በጀመረበት ጊዜ ማህይምነት ማጥፋት አንደኛው አላማ ስለነበረ ቀደም ታውንኛም ስናነበው እኛ ባንሳተፍበትም ግን እድገት በህብረት እና ለምናም ዘመቻ የሚል ፕሮግራም አድርጎ ብዙ የኢትዮጵያ የዛን ዘመን ሚናፍቁ በፒክቸር ስታያቸው ታሪካቸውን ስትሰሚ ጣም ለራሳቸውና ለሀገራቸው ፕራውድ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ወደ ገጠሪ ኢትዮጵያ ሰማርቶ ሰዎች ውቀት እንዲያገኙ አገራቸው ማን እንደሆነ እንዲያውቁ አድርጓል ኦኬ ከዛ በኋላ ደግሞ እያንዳንዱ ቤት ዓለም ማር ትክክለ ዓለም ሆኖ በየቀበሌው በየትምህርት ቤቱ ይሄዱ እንዲማሩ አድርጓል አንድ ወነተኛ ታሪክ ልንገርሽ ከኛ ጋር ያደገች ራውዳ አባቦራ ምትባል እንታለች ራውዳ አባቦራ ጅማ ሳምዌር ወረዳ ውስጥ ምትኖር ልጅ ናት ያ አባቷ ወታደር ነው እናቷ ግን ጀርባዋ ላይ አዝላት ትምርት ቤት ተወስዳታለች ማን እንድትማር እናቷ ማህይምነት ለካለም ተበላ መሰረት ትምርት ቤት ማርስ ትሄድ ራውዳ አባቦራ መጻፍ ተጽፎላታ ዛሬ ጅማ ትገኛለች የኦዲት ባለሙያ ሳምበ እንደዚህ ነገር ናትና ያ ያላትም ፕራውድ ያው ቄ ነበር የጅማ አባ ጅፋር ሶስተኛ ትውልድ አግሮታ ነው የምትኖረው ራውዳ አባቦራ በጻነቷ እናቷ ጥያቄ ስትጠይቅ ራውዳ በእናቷ ጀርባ ላይ ሆና ጥያቄው ገብቷታል ስለዚህ ለናቷ ጥያቄ ስታሰራ መምህር አይቷት ነው ለቺን ጻ ስለዚህ የኢትዮጵያ የ የተማረሰው አስፈላጊ ነው የሚለው ነገር ያመነው ህፃናት ልጆቻቸውን እንኳን አዝለው ከትምርት ቤት መቅረት አይቻለም የሚል ምልክት ነበር ማለት ነው ለማን እኛ አብረናት ላደግናት ራውዳ አባወራ በመጻፍ ተጽፎ ሷም የነገረችን ታሪክ እናቶች ህፃን ልጆቻቸውን ጀርባ ላይ አድርገው ወደ ትምርት ቤት ይሄዱ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ድህነትን አንደኛው መቅረፊያው መንግዳው ነው ዕውቀት ነው። እዚህኛው ዘመን ላይ የተነገረው ዕውቀት አይደለም። ያንንም ስለነበረ እናቶች አባቶች ከርሻ በኋላ መሰረት ትምርት ሄዶ የመማር ግዴታ ነበርባቸው። ስለዚህ ቢያንስ በዚህኛው አመት ያህል የኢትዮጵያ ህዝብ ሚኒማም ቢያንስ ማንበብና መጻፍ እንዲችል መደረግ አለበት ብሎ ዘመቻ ያካሄደው እንግ ሰለማን በዚህኛው ረገድ በኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው እንቅስቃሴ ምን ሆኗል? ቀደም ያልኩሽ እና የስሞራ የርሻ ማዩኒየኖች ሲመሰረቱ ያ አርሶ አደር መጥዩ ጎጃም አካባቢ ያለ ነው ይሄ። አዎ የስሞራ ያ አርሶ አደር ለቴክኖሎጂ ቅርብ እንዲሆን አድርገውታል። ከለር ቴሌቪዥን የከፈተ ያይ ነበር። ቤት ውስጥ የተለያዩ ኢንፍራስትራክቸሮች ገብተውለት ይሰራ ይነበረ ምን ግን ስሙ ገበሬ። ቢኮዝ በሌሎች ዓለማት መናቃቸው ገበሬዎች እንደዚህ ናቸው አይደለም እንግሊዝ ስቴጂ አሜሪካን ስቴጂ አውሮፓ ስቴጂ ገበሬ ኢን ሴንስ ብዙ ነገር ያለው የተሟላለት የመንግስቱ ኃይለማርያም ህልም ያ ስለነበረ ትምርት ነው ይሄንን የሚፈታው ትምርትንም ደግሞ ለመስራት የሚመቸው መሰባሰብ ነው ትምርት ለመስጠት ካልተሰባሰቡ ከርቀት ተቀራርቶ ወደ ትምርት ቤት ሲመጡ መንገዱ ይመሻል ስለዚህ ሰፈራ የሚለው አንዳንድ ውስጥ ልጉም ሰጥተውት ዲስፕሌስ ማድረጊያ አንድ ቦታ የሆኑ የሚቃወሙት ሰዎች ይነሱበት እነኛ የሚቃወሙት ወደ ማያቁት ቦታ ወሰዱ ብሎ ትርጉም እየሰጡት አሁን ነው። ያንዴ ግን የነበረው ሰዎች ሲሰባሰቡ ኢንፍራስትራክቸር ኢዝሊ ወደ ማህበረሰቡ ውሃ ይመጣል ጤና ተቋይ ይመጣል ትምህርት ቤት ይመጣል ይማራሉ ነው። ሶ እነኚህ ሁሉ ነገር አሁን ዩኔስኮ የተማረው ነው የሰው ቁጥር ብቻ አይቶ አይደለም ያንን ሽልማት እየሰጠው ግን ሐሳቡ ሰዎች ከመሐይምነት መዝራት አለባቸው። ቢያንስ በዚህ አመት ውስጥ ይሄን ያልቁጥር ያለው ሰው ማንበብና መጻፍ ከዛ በኋላ ከ6000 ፊል በላይ ማድረግ እነኚህን ለማድረግም መሰባሰብ አለባቸው ተብሎ መንደር ምስረታ የሚባል ሜቢ ደርሰሽበት ከሆነ በእድሜሽ እንደዛ አይነት ነገሮች እየተደረጉ ኢትዮጵያውያን ኢንጆይ ሲያደርጉት ምንን ኢንጆይ ያረጋሉ ይማራሉ ጤና ያገኛሉ ኢትዮጵያዊነትንም አብረው ያገኙታል ጎረቤታቸው ከንባታ አለ ጎረቤታቸው ሶማሊያ አለ ጎረቤታቸው ትግራይ ልጅ አለ ጎረቤታቸው ያስመራሰው አለ አማራው ጉራጊ ሁሉ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ታይቶ ይመስለኛል ምክንያቱም ዓለም አቀፉ የትምርት የባህል የሳይንስ ተቋሙ እነኚህ ሁሉ ነው የሚያው ባህሊያን ባህልን ሳይንስን ትምርት እነዚህ ሁሉ ያማከለ ስራ ሰርቷል በሚል ነው ያን ከፍተኛ ገንዘብ እየተሸለመውና ይሄ እውነት ነው ከዚህ እውነት እንኳን አንዱ አንመዘን አሁን ያንድ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ባህል ወይንም የቋንቋ ተናጋሪዎችን በዩኔስኮ እናስመዝግብ ተብሎ ኢን ሚሊየንስ እናወጣልን አይደል? 
ማይብለትን ለማጥፋት የተደረገው የመንግስቱ ስራ ለምን ነው ይሄን ሰው ወደ ሀገሩ ማይያልባ? ለምን እንደው ይሄኛው ሪኮግኒሽን ኢትዮጵያዊነትን ነው ያስጠራው ባለም ላይ because እኛ ያንን የተማረ የሰዋይ ለማፍራት መንግስቱ በሰራው ስራ እነ ጎረቤት ሀገሮቻችን እና አራፍ ሞይ ይሰሩት ነበር ወይ? ሌሎቹ ሀገራት ሰርተውታል ወይ? so በዚህ እንኳን ኮምፔር አድርጎ አሁን ለሚቀመጠው በየከተማዎቻችን ወይ ደግሞ በየሀገራችን የሆነ ቦታ ላይ ከሌኮ እንደ አይነት ታሪክ አለው እንደዚህ አይነት ሰው ነው የተባለው ልት ይቀመጣል እንደዚህ አይነት ትምርትን በሀገር ውስጥ መስፋፋት አለበት ዕውቀት ማጣት የደህነቱ አንደኛው መንገድ ነው so ዕውቀትን እንድንወራን ያደረገ ማን ነበር ታዲያ ለምን ነው የሰው ማይሸለመው የት እንሸለመው ሀገሩ ላይ ወደ እንደዛ ስቴፕ ያስቀረናልና ከማይምነት ጋር ያይዞ ይሄ ያለም አቀፉ የሳይንስ የትምርት እንደዚህ አይነት ነገር አዋርዱ ላይ ሰጠው ሀገሩ ላይ ነው አይደል ምን ተብሎ ባለበት ሰዓት ነው በጄኖሳይድ እኛ እየከሰስ ነው ባለበት ሰዓት ነው ለምን አዋርዱ ይሰጣዋል አንድ አንድ ጊዜ እኮ በጄኖሳይድ ስትከሰሽና ጥፋተኛ ስትባይ የሚከለከሉ መብቶች አሉ። why ለምን አልከለከሉት በተለያየ ስኮላርስ የተጻፉ ጽሁፎችን አንብያለሁ ማስኪሊንግ ካሉና በስተቀር አንድን ዘር ለይቶ አንድን በሄር ለይቶ የተደረገ ግድያ በኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም ብለ አሁን የሚከራከሩአል ጄኖሳይድ የሚባለው በዛ ረገድ ግን አሁን አንድ አንድ ጊዜ ሁለት ጎራ ላይ ያሉ ኮንፍሊክት ሲፈጠሩ ማስ የሆነ ዲስትራክሽን ይፈጠር ይችላል እሱ እንግዲህ ወደፊት አገራችን ከዚህኛው በተሻለ መልኩ ስትረጋጋ ወደ ሁነታው ስንመጣ ያ ሀገር ባለውለታዎችን ያለ ሀሰት እውነት እውነት መኖር ስንጀምር የወሸትን ሞት መሞት ነው እንጂ የሀሰትን ኑሮ መኖር ይብቃን ምን ልብ በዘመን ላይ ሲመጣ ኖት ኦንሊ መንግስቱ አይለማረ አሁን እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ መስማማት አንችል የሚያሉት ሰዎች እኮ ተቃቅፈን ምን ይልባል ሰፊ ሀገር ናት ያለች እቺ እንደሞ እንደምትሆን እኔ በጣም ባለብሩ ተስፋ ነኝ እንግዲህ እዚህ ወንበር ላይ ስቀመጥ ፖለቲከኛም አይደለሁም ወይ ሆነ ነገርም አይደለም የህፃናት አንባልጅ በማስተዋወሰው ሁኔታ የማስተዋወሰው ግን ከዛሬ ከጎልማስ ሰው አመቅደስ ጋር ያይጄ ምላቾ ነገሮች አሉና በደንብ አይረስ በጣም በሰፊ ነገሮች ሰምሃው እንደ ባለሙያ ያሚያላቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን እንደው አንድ ሁለት ነገሮች ይበል ፖለቲከኛም ወይ ታሪክ ተመራማሪም ባልሆን አገሪቱ የነበረችበት ሁኔታ አለ እንግዲህ በጣም ለነዛ ሁሉ ሺ ረዛዝ ጅማ መታት sultan በውርስ በሆኑ ቡድኖች በቃ በውርስ በቸርነት የሚደረግበት ያ ሁሉ የተመጣበት ረጅም የዚህ ፊውዳሉ ስርዓት አለ ቀላል አይመስለኝም እንግዲህ ስንሰማ ስናነብ ያየ ነው ነገር የራሱ አስከፊ ገጽታዎች አሉት ይሄንን በመናገርበት ጊዜ ሁሉም ሰው አይመቸው ግን ሁሉም ሰው አይመነበትም ህሊናው ማይ ማይ ከሰውን ያወራልና እንደዛውኝ ነው ማወራና ያ በጣም ከባድ የሆነና ስር የሰደደውን እሂ አገዛዝ አሶግዶ ዛሬ ላይ ምናውራው ሰዎች መሃል ላይ ተሰራው ለምን እንራሳለን ያንን በጣም ትልቅ የሆነ ሊገረሰስ የማይችል ማለት አባባጃን ወይን ለምን ገደለና አልገደለ የሚባሉት ዳይሎግ ውስጥ አይደለም ለመግባት ስርዓቱን ማፍረስ የሚለው ላይ ነው ስርዓቱ ውስን ሰዎችን ፕሪቪሌጅ ያደርጋል ሌላው ይጎዳል ነው ኦብቪየስ ነው በቃ የታወቀ ታሪክም ይመሰክራል ከዛ ይልገን ስርዓቱን አፍርሶ አዲስ ወደም እንለው ጎዳና ሀገርን አምጥቷል መንግስቱ አይለማርያም ለኔ ሆነ ስላበል ላይ ለሱ አይነት ነገር አይደለም የተደረገ ነገር አለ አንድ አንድ ጊዜ እንግዲህ ከመንግስቱ አይለማርያም በኋላ ሌላ ሀገር ማን ነው የፖለቲካ ለውጥ ወይም ደግሞ ያመራር ለውጥ ሲደረግ የሆነ ሌላ ኢትዮጵያ የነበረች አይመስልም በመሃል 17 የሚለው የተዘለለና ቀጥታ የሚመስለው ከፊውዳሉ ስራት ወደዚህ መጣን ነው ይብል አንድ አንድ ናሬቲቮቹ የሚያስረዱ ነው የነበሩት ነበረ መሃል ላይ ሆነ ነገር ነበረ ግድ የለም ጠፋ ለማይሚባሉት ነገሮች ታሪክ አቅ የሚናገራቸው ነገሮች ናቸው የጠፉአሉ ይለሙ አሉ ቀድም እንደምንለው የጠፉ እንዳሉ ነው ፐርሰናሊ ማልከደም የማነባቸው የማያቸው ነገሮች ይላሉ ግን አንዳሽ ነገር ተደርጓል እንዳል ተደረገ የተዘለለ የተዘለለ ነገር እንዴት ይሆናል አትሊስት ያ ለአገር ለኢትዮጵያ ውለታ ነው 
ቀላል አይደለም ከናቶቻችን ከአባቶቻችን ነው የምንሰማቸው ነገሮች አሉ ማለት ሰው በራሱ በልዛ መሪቱ ላይ ጥቂት 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 ሰዎች ተጠቃሚ ብዙሽ ግን ተጎጂ ሆነበትና ያንን ስርዓት ተማለጥ እዚህ ጋር ኮንሲደር ማድረግ ግን እንግዲህ ዛሬ ላይ ሳውራ የነገውን ትውልድ ማስባለው ነገ ያለውን ገና ገና ትን የሚለውና ያልተረዳ ነው ነገር አልካልተለመደ ከበጣም ከጥግ ከኤክስትሪም ሐሳብ ከፊውዳል ወደዚህኛው ሐሳብ መጣ ፕላስ ደግሞ ታይዞ የተመጣው ሬዮት ዓለም ደግሞ ሌላ አዲስ ነው ገና በደንብ ኢትዮጵያ ያለመደችው ይሄ አዳፍሽኑ ራሱ ገና አላለ በነዛ ሁሉ ኬዮሶች የሆኑት በዛ ምክንያትም ጭምር ነው ዋቴቨር ግን አንድ የሆነ ነገር ግን አላቀናል የሚል ሐሳብ አለ አላቀናል አዳፕት በማድረግ ሂደት ውስጥ ግን የተፈጠሩ ነገሮች አሉና እዛ ጋር አትሊስት ስርዓቱን ዲታች ለማድረግ ያንን ነገር አገዛዙ ለማፍረስ የተደረገው ነገር እንኳን አሁን ሪኮግናይዝ አይደረግ በወቅቱ ግን ያው በነበረው 17 አመታቱ ቀላል አይደለም አይደለ ህዝቡን አይን ለመክፈት የተደረጉት ነገሮች ቀላል አይደሉምና አትሊስት ያ እንደ ሁለታም መቆጠር ያለበት ይመስለኛል ሌላውና ሁለተኛው ነጥቤ አገር የሚገነባ ሁሉ ግዜ በተቀመጠ ሲስተም አይደለም አይደለ after all we are human አይደለም እንዴ ይቅሬ ምንልነን ሰውነን ለነገት ውልድምና አስተላልፈው ያንን መተሳሰብ ነው ኢትዮጵያና ኤሪትራ በነበራቸው እንግዲህ ዶክተር አብይ ወደ ኤርትራ ሄዶ የሆኑትን ሲባል የኢትዮጵያ ህዝብ የተሰማው ስሜት ቀላል አይደለም ግድ የለም መንግስቱ ኃይለ ማርያም ቀደም እንዳለው ለተፈው ተፈው ማለት አፍተር ኦል በመጀመሪያ የህሊና ዳኝነት ባለቤቱ ጋር ነው ያለው ቀጥሎ ደሞ ታሪክ አለ ፍርድ አለ ህግ አለ ያለ የሚሄድ ነገር በዚህ ሁሉ ኮንሲደር ተደርጎ ይቅር ታብሎ ወይ ወደ ሀገሩ ይምጣ ይምጣ አይደለም ቢባል ለነገው ትውልድ ምን አሸጋግሮ እኮ ይቅርታ ነው እንጎዳለንና አይደለም ፍትህ ይሰጥ አንድ ነገር ነው ፍትህ እንዴት ይሰጣል እኔ እንደ እስካሁን የተኖረበት ኑሮ ራሱ ቅጣት ነው ለኔ የሚመስለኝ እሱ ራሱ በቃ የፍትህ አንድ አካል ተደርጎ ይቅርታን ግን ማስተላለፍ ብንችል ነገ ምን ንቀባበላት ኢትዮጵያ በዚህ ቅርታ ላይ ተመክረኩዘች ናት ሰዎች ደሞ ኢንስቲትዩሽን ከመያስቀምጡልን ህግ ይልክ እንደ ሰው የሚሰማ ላይ መጀመሪያው እንደ ሰው የምናስበው ነገር ነው ወደ ህግ ምን ጽፈው እሱን ልብ ማውረስ ብንችል እኔ ትልቅ ደስተኛ ነኝ ያ ማለት ምሳሌ ስለሚሆንልን እንጂ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ለማጽደቅ ወይም ደግሞ ይሆነ እንደዚህ ፕሬዝ ለማድረግን ብቻ አይደለምና እንደ ነገ ለልጆቻችን ለታሪክ ምንለው ነው ሌላው እና ዘውስተኛው ነጥብ ጋር ስንት ነፍሰ በላ አለ በበካክላችን ስንት ጥፋተኛ አለ ፍርዱን ያልተሰጠ እንግዲህ እዚ ማሐበረሰብ ውስጥ የኖርን እስካለ እምን ያለ በዛን ጻራ እንዳንዴ ፍትህ ተዛብቶ እና ያለ አዎ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ባለ ማስገባት ወደ ሀገር አንድ ሆነ ፍትህ ተደረገ ብለ እዛ ጋር ግን የሚደረጉ ሌላ ኮንትራዲክሽኖች በጣም ፓራዶክሶች ሁሉ ጭምር ስላሉ እኔ አንድ አንድ ሁኔታዎቹ ላይ ደፍረስ አድርጎ አጥርቶ አትሊስትኛ ይያለፍን ነው እንግዲህ አጋምሰናው አለ አይደለ አይመስልም ከእንትኑ ከምን ኖሮ ለቀጣዩት ልድ ግን የምንሰጠው የይቅርታል ቢቅር የመባባል ስርዓት ፍት ስርዓት አስፈላጊ ሆኖ ይያለ ያ ነገርም አስፈላጊ ይመስለኛል ማንንም ያንቦ ጫረቀ ባለበት ሀገር በከባድ ሁኔታ ነገሮችን ማስቀመጥ ቀላል እስካሁንም ድረስ የኖሮ ኖሮ ግን ለኔ የሆነ የራሱ ፍት ነው ብዙ ማለት ህመሙ ፔኑ ብዙ ነውና ያንንም በዬ እነዚህ ፖይንቶች ለማንሳት ነው እንግዲህ ማሰባል አሁን ፍት የሚባለው ነገር አንጻራዊ የሆነ ነው ስለዚህ ፍት ከሆነ በእንደኚህ ሁለት አመታት ያየነውኮ ጄኖሳይድ ሰዎችን በአካል መጣት ወይም ደግሞ መደል ምናም ብቻ አይደለም በሚናገሩት ቋንቋ ቅርብ ጊዜ ያየነው ከአንድ ስፍራ ላይ ለቃዚ አትኖሩ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ከኢትዮጵያዊነት በጣም ይወጣ አሳሳብ በፊት ያን ነበር አሁን ግን ያየነው ሶ በፊት ተሰራ የተባለው በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜ ዛሬ ግን ሰዎች በተወለዱበት ባደጉበት ምናልባትም ያፍ መፍቻ ቋንቋቸው እስኪ መስል ድረስ ያንን ቋንቋ ብቻ የሚናገሩ ሆኖ ግን ስማቸው ብቻ ተያይዞ እናንተ የዚህ አይደላችሁም ተብለው በሜዳ ይወደቁ ምናልባትም ደግሞ የናንተ ዝርያ ወደዚህ ሀገር ነው ተብለው የተጋዙ ቤት ዶክተር እነዚህን ሐሳቦች ያራሙዱ ሰው ዛሬ ጋር ተመድቦላቸው 
በትልልቅ ሆቴሎች ምናያቸው ሰዎች አሉ። የትኛው ነው ጄኖሳይድ? የቱ ጋ ነው ፍት። ምን ነው መንግስቱ ለማለም ያደረገው? ቅርብ ጊዜ ያየናቸው ፖለቲሽያንስ ምን እንደ ያደረጉት? ስለዚህ ሚዛን ላይ እናስቀምጣው። ትውልድ እንዲ እንዲድ የሚቀጥለው ትውልድ ልክ አሁን መግዲ እንዳለችው ይሄኛው ጄነሬሽን ዋጋ የሚከፍል ትውልድ ነው እኔ በየማሰብ ደስ የሚል ነገር የሚያይ መስለውና ግን ደስ በማይለው ነገር ውስጥ ይሄዳ ሰው ነው እንደ ሰው አይሆንም ሐሳባለው ሐሳቡን አይመንዝርም ዕውቀት አለው ለውቀት የቀረቡ ቴክኖሎጂዎች ጋር ያለው ግን የት ሄዶ አፕላይ ያደርጋቸው ከደም ይዶሎ የሚመረቀው አንድ ኦሮሞ ልጅ ባህር ዳር ሄዶ ካልሰራ ከባህር ዳር የሚመረቀው አንዱ ያማራ ልጅ ትግራይ ላይ ሄዶ ካልሰራ ከመቀሌ የሚመረቀው ወይም ደግሞ ከመቀሌ ስራው ታፍ ሊጨርሰው ልጅ ማርቆ ሴዶ ካልተማረ ደስ ይያለው ይሄን ደግሞ እንዳይሆን ተደርጎ እየተነገረ እየተተገበረ ባለባት ሀገር ላይ የትኛው ጀስቲስ አገር ብሎ ሲመራ አንድ ስተት ላይ ተሳተፈ ሰው ሁሉ ጊዜ አገሩን እንዲናፍቅ ማለት ቀጣይ የሚመጣው ስትውልድ ምን ያደርጋል Sultan Sees በደም ብረቅጦ ብዙ ነገሮችን ያረጋል ስለዚህ ለክ መቅዲ እንዳለችው የኛ ምራፍ እንዘገዋለን የኛው ምራፍ ምንድነው ልክ ነው ሰዎች ሀገር ላይ ሲሰሩ ይሳሳታሉ ሀገር ውስጥም ገብተው ድንገት መስሏቸው ተሳሳቱ ተብሎ የታቀፉ ሰዎች እንኳን አቃለም ግን ሰው በማንነቱ በሚናፍቀው ባደገበት ቦታ ዛሬ ግን ልክ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ከባቢሎን ወንዞች ማዶ ሆኖ ባይ ተዋሪ ሆኖ እስራኤልስ የናፈቋት ያሏት ሀገር የናፈቁት ያሏት ሀገር ያላችሁን ሰዎች እንኳን አቃለምኛ የተወለዱበት ምድር አብሯቸው ያደጉት ቀደም እየሻለው ከጻናት አንቦስ ወጣ ናፍቄ ብኖር ደስ የሚል እንጂ ጅጋ ከቆይታ በኋላ ግን የሱማሊ ክልል ነው ይሄ ተናጋሪ ነው እዛ ስራ የሚይዘው ለዚህ የሚባለውን ዕውቀት ሰማው አዎ ስለዚህ ትኛው ነው ጄኖሳይድ እና የሚቀጥለው ትውልድ አገር አለች እንብሎ እንዲኖር ለማድረግ ካሰበ ወደ ትክክለኛው ፍት ሚዛን ላይ መምጣት ያስፈልገናል በጣም ቱዘ ኤክስትሪም ተከዶ ጉዳታቸውን የሚነሩ ሰዎች አሉ የሆነም ጉዳት አለ ግን ያ ሁሉ ጉዳት መሪው ላይ ብቻ የሚቀመጥበት እንዳልሆነ ደግሞ ዓለም ፍትሁን አሳይቶናል በተለያዩ ሀገራቶች ሶ ቀጣይ ትውልድ የሚሆነው ምንድነው ይቅርታ የሚያደርግና ተቻች ተቻችሎ ብቻ ሳይሆን ተዋዶ የሚኖር ኢትዮጵያ ተቻችሎ ኢን ኤሴንስ ዛጋ ከፈዋለ ዚጋ ከፈዋለ ማከለ ላይ መልካማ ነገር ይዘ ኑር ነው ተቻችሎ የሚባለው ነው አይመችም ተፋቅሮ የሚለው ተቻችሎማ ያልተቻች አለቀን ይለያያ ተፋቅሮ ግን ይተላለፋል ተቻችሎ አይደለም ኢትዮጵያ ይኖር ተፋቅሮ ወደ ከጣይም ደሞ አሁን ተፋቅሮ የትኛው የኢትዮጵያ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ከጎረቤት ሀገሮቻችን ጋር በፍቅር ነው መኖር ያለብን እንጂ በመቻቻል አይደለም መቻቻል አንድ ቀን ጡንቻውን ያፈረጠመው ሰው ጡንቻ አልባ የሆነው ሰው ይችላል ይሄኛው ነገር ግን የሚመጣው በይቅር ታዘክተ ነው ስንሄድ በይቅር ታዘክተ እንደው ወደ ኋላ ሄደን ያሉ የህግ ክፍተቶችን የታሪክ ክፍተቶችን እንደገና ሀሰተኛ ትርክቶችን አሁን አምጥተን የሚቀጥለውን ትውልድ ለምን ጨለማ እናደርግበታለን ኦሬዲኛ ቆየ ጨረስና የሚቀጥለው ግን ደስ ምት ለኢትዮጵያ እንደም አይትውልድ ይመጣል እንደሚሆነ ግጠኛ ነኝ ግን ይሄኛው ትውልድ ደግሞ ይሄን ማድረግ የግዲ ተበከበታል ለማለት